பொதுவாக இன்றைக்கு கிருபையின் சத்தியத்தை அநேகர் மேலோட்டமான விதத்தில் எண்ணி அதை அற்பமாகவும் கூட கருதுகிற காரியமானது இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆனால் கிருபையின் சத்தியம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிக ஆழமாக அவனை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சத்தியம் அதாவது இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே என்று ஒரு மனிதனை மாற்றுவதே கிருவையின் சத்தியத்தின் உன்னதமான காரியம் அவனுடைய பெருமை சுயம் சுய வழி சுய சித்தம் சுய நோக்கம் சுய மேன்மை இவள் எல்லாவற்றையும் தகர்த்து எந்தி விடுகிறது இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே அமையார்ல இன்றைக்கு மனம் திரும்பாத அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இருப்பதுதான் மிக வருத்தமான ஒரு காரியம் அனுபவராக இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிற ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும் மனந்திருந்தலை குறித்து நான் மறுபடியுமாக இப்பொழுது நான் பேசுகிறேன் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் இழந்து போனதை தேடி ரட்சிக்க வந்தார் இன்னொரு வசனமும் இங்கு சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் உலுக்க ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டில் நீதிமான்களை அல்ல பாவிகளையே மனம் திரும்பதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார் நீதிமான்களை அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையான நீதிமான்களை அல்ல அவர் இங்கு குறிப்பிடுகிறது என்னவென்றால் தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி என்று லூக்காவில் வாசிக்கிறோம் பரிசு என்னை குறித்து சொல்லும் பொழுது தன்னை நீதிமான் என்று நம்பி இன்றைக்கு அனைவருடைய வாழ்க்கையில் தாங்கள் நீதிமான்கள் என்பதாக எண்ணுகிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது ஊழியர்களாகட்டும் சரி விசுவாசிகளாகட்டும் சரி தாங்கள் நீதிமான்கள் ஆனால் உண்மையாலுமே மெய்யான நீதிமான் என்பவன் கிறிஸ்துவின் நீதியை தரிப்பித்தவன் கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் தம்முடைய மக்களுக்காக அவர் நீதியை நிறைவேற்றி நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றி அந்த நீதியை உடைய பிள்ளைகளுக்கு அளிக்கிறார் நீதியின் வஸ்திரத்தை ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தரிப்பிக்கிறார் பாவிகளையே மனம் திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் அந்த ஆண்டவருடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் சின்னஸ் டு ரிப்பென்டன்ஸ் இப்போ இந்த மனம் திரும்புதல் என்பது நாம் நேற்று இதோட பார்த்தோம் இது மிகவும் ஆழமானது அர்த்தம் உள்ளது அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்து மனம் திரும்புங்கள் பர்லோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது அவை மனம் திரும்புதலே பர்லோக ராஜ்யத்தின் வாசல் என்று கூட சொல்லலாம் அப்ப நான் மெய்யாலுமே மனம் திரும்பி இருக்கிறேனா என்பதை குறித்து நாம் சிந்திப்பது மிக அவசியம் பவுலும் கூட அந்த பேசு சபை மக்களை மிளைத்துவில இருந்து அழைத்து அவர் பேசினார் இங்கு தன் அவர் பேசும் பொழுது என்ன சொன்னார்னா பிரயோஜனமானவர்களில் அப்போ சொல்வில் இருபது இருபதுல சொல்றாரு பிரயோஜனமானவர்களில் நான் ஒன்றையும் நான் உங்களுக்கு மறைத்து வைக்காமல் வெளியரங்கமாக வீடுகள் தோறும் உங்களுக்கு பிரசங்கித்து உபதேசம் பண்ணி தேவனிடத்திற்கு மனம் திரும்புவதை குறித்து இது ரொம்ப முக்கியம் மனம் திரும்புதல் என்பது நம்முடைய பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்புதல் பாவ வழியை விட்டு மனம் திரும்புதல் ஆனா தேவனிடத்திற்கு நான் திரும்பி இருக்கிறேனா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தேவனிடத்தில் முழுமையாக நான் திரும்பி இருக்கிறேனா அதாவது என்னுடைய திரும்புதல் என்பது ஒரு உண்மையான முழுமையான திரும்பு தனம் திரும்புதலாக இருக்கிறதா முழுமை முழுமையான என்று சொல்லும் பொழுது நான் முழுமையாக என்ற சொல்ல காரியமாக அல்ல பட் ஈஸ் மை டேர்னிங் டு காட் இஸ் ஜென்யூன் அண்ட் ட்ரூ இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது யோவான் சாண்டகன் சொன்னார் மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற கனிகளை கொடுங்கள் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏதுவான கனிகள் இருக்கிறதா என்பதையும் நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதாவது நம்ம 
லூகா பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் நாம் இளையகுமாரனை பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் மனம் திரும்புகிற ஒரு பாவிய நிமித்தம் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கு அவை மனம் திரும்புதலை விளக்கப்படுத்துவதற்கு தான் அந்த இளைய குமாரனுடைய வாழ்க்கையை அவர் சித்தரித்து பேசுகிறார் அதாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய பழைய வாழ்க்கை வேற புதிய வாழ்க்கை வேற பழைய வாழ்க்கை என்று சொல்லும் பொழுது அவன் ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யனுடைய மகன் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் ஒருவேளை பல திட்டங்களை தீட்டி கூட சென்றிருக்கலாம் அவன் ஒரே மோசமானன்றல்ல ஒருவேளை அவன் வியாபாரம் செய்து அதை செய்து இதை செய்து வாழும்படியான ஒரு வாழ்க்கையை அவன் யோசித்திருக்கலாம் ஆனால் வேற மாதிரி போயிடுச்சு அப்போ அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த பொழுது அவன் தன்னுடைய வழி இனி வேண்டாம் என்று அவன் முழுமையாகவே தீர்மானித்து அவன் எழுந்து புறப்பட்டான் புறப்பட்டு அவன் சொன்னான் நான் பரத்துக்கு வருவதா அம்மாக்கு வருவதாமா பாவம் செய்ய இனி நம்முடைய குமார் என்று சொல்லப்படுவதற்கு பாத்திரமா நம்முடைய கூலிக்காரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் அவ்வளவுதான் அவன் சொன்னது என்னா தன்னுடைய எல்லா சுய கௌரவம் சுய வழி சுய சித்தம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்க இது ரொம்ப முக்கியமா பாருங்களேன் இன்னைக்கு நிறைய மனம் திரும்பட்டோம்னு நினைக்கிறோம் நான் மனம் திரும்புதலுக்கு ஒரு ஆசிட் டெஸ்ட் நான் சொல்றேன் அது என்றைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா என்பதை குறித்து நாம் சிந்திப்பது மிக அவசியம் என்று கேட்டால் இன்றைக்கு ஒரு மிக்ஸ்டு டைப் ஆஃப் ஒரு கிறிஸ்தவம் தான் இருக்குங்க இன்னைக்கு அதாவது இன்னொரு இடத்துல சொல்ல போனா நம்ம பவுல் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் பவுல் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் ஒரு கொலை வெறியோடு தமஸ்கை நோக்கி போகிறார் ஆண்டவர் அவரை சந்திக்கும் பொழுது சவலே சவலே நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் மொழியில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா அப்போ அந்த வேலையில பவுல் கேட்கிறாரு சவல் சொன்ன உடனே அடுவர் என் யார்னு கேட்கும் பொழுது அது சொல்றாரு இந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்று சொல்றார் லார்ட் அந்த லார்ட்ஷிப் முதலாவது அந்த லார்ட்ஷிப் அவர் எடுத்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் இது மிக மிக முக்கியமானது அக்செப்டிங் த லார்ட்ஷிப் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் லைஃப் அதாவது அந்த ஆண்டவருடைய அந்த அத தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ள என்று அடிபணிவது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வைங்களே என்ன இப்போ ஆண்டவரை நம்புகிறது வேற ஒருவேளை இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆண்டவரை நம்பி ஊழியம் செய்யலாம் இப்போ பவுலனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய பிரதிபலிப்பு எங்க பார்க்கிறார் லார்டு அவர் சொல்றாரு அதை சொல்லிட்டு ஆண்டவரை நான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறேன் அதாவது கம்ப்ளீட் சரண்டர் தான் மனம் திரும்புதல் கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு காட் உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் என் ஆல் ஏரியாஸ் ஆஃப் யர் லைஃப் ஹவ் யூ சரண்டர் டு காட் அதுதான் மனம் திரும்புதல்ங்க அதாவது ரெகக்னைசிங் சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அது ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு வைங்களே ஆண்டோ சில வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அந்த மனம் திரும்புதல் என்பது என்னன்னா ரெகக்னைசிங் அண்ட் அக்செப்டிங் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் காட் இன் ஒன்ஸ் லைஃப் அது ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு வைங்களே அப்போ பவுல் என்ன பண்றாரு அடுத்தது என்ன பார்க்கிறோம் அடுத்தது அந்த அத்தாரிட்டிய வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றது மட்டும் இல்ல அவர் வந்து அந்த லார்ட்ஷிப்புக்கு சப்மிட் பண்றார் நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் சப்மிட்டிங் அவர் டிசையர்ஸ் பிளான்ஸ் will illathe me and living a life of humility 
அது நம்முடைய வாழ்க்கையை முற்றமாக ஒப்பு கொடுத்து தாழ்த்தி ஒரு தாழ்மையின் வழியை தெரிந்து கொள்வது அப்புறம் சீக்கிங் காட்ஸ் கைடன்ஸ் இன் எவ்ரி டெசிஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் தீர்மானத்தில் தேவனுடைய சித்தத்தை சமீபத்தில் ஒரு காரியம் ஆவிக்குரிய காரியம் தான் அது பாண்டவர் நான் செயலான் யோசிக்கும் பொழுது நான் உடனே அதுதான் சார் இது தேவனுடைய சித்தமா இப்போ நிறைய பேர் என்ன ஊழியக்காரன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் ஸோ மெனி திங்ஸ் பட் இஸ் இட் காட்ஸ் வெல் ஆகவே இதில் என்ன முக்கியமான ஒரு காரியம்னா இது ஒவ்வொன்றுமே முக்கியம் என்பீங்களேன் submitting my desires என்னுடைய விருப்பங்கள் plans என்னுடைய திட்டங்கள் my will என்னுடைய சித்தம் even in when conf- conflicts our preferences na idu seiyala nenikiren na annudey sitha adu illa conflict adu but i will surrender to him oru thaalmeyin paadai தேவனுடைய சித்தத்தை எல்லாவற்றும் சீக்கிங் காட்ஸ் கைடன்ஸ் எவ்ரி டெசிஷன் ட்ரஸ்டிங் இஸ் விஸ்டம் இது ரொம்ப முக்கியம் ஐ ட்ரஸ்ட் இஸ் விஸ்டம் அவருடைய ஞானத்தை நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய ஞானத்தை நம்புவதை விட்டு விடுகிறேன் அதனால எல்லாரும் கத்தாவே கர்த்தாவன் இல்ல தேவன் தெளிவா சொல்லியிருக்கார் பாருங்களே அதாவது நாட் எவ்ரி ஒன் வில் என்ட்ரி டு ஹெவன் பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றவர்களை பரலோ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பார்கள் நான் அந்த அளவுக்கு என்னுடைய ரிப்பண்டன்ஸ் இருக்கா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டு வர என்னுடைய சித்தம் அல்ல உங்களுடைய சித்தம் அதுமாரி வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன் நிறைய ஊழியர்கள் தே ஹவ் நாட் ரியலி ரிப்பண்டட் ட்ரூலி நான் அது அதாவது நான் சொல்கிற சில சமயத்தில் ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டாக இருக்கலாம் ஆனால் இது வேதத்தின்படியான காரியம் ஹேவ் ஐ சரண்டட் மை இன் எவ்ரி ஏரியா ஆஃப் மை லைஃப் என் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பகுதிகளிலையும் நான் ஆண்டவருக்குன்னு சரண்டர் பண்ணியிருக்கேனா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து மனந்திரும்புதல் என்பது சரண்டரிங் ஒன்ஸ் ஆல் டு காட் ஆண்டவருக்கு முழுமையாக தன்னை ஒப்பு கொடுப்பது அவருடைய அதிகாரத்துக்கு என்னை ஒப்பு கொடுப்பது அது ரொம்ப முக்கியம் அக்செப்டிங் அதை பௌதிய வாழ்க்கையில் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு வைங்களேன் அப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை உருவாக்கும்படியாக நம்முடைய சித்தம் நம்முடைய விருப்பம் எல்லா ஏரியாவில் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட்ஸ் ஒர்க்ஸ் அதை கிரிய செய்கிறாருங்க அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பசுத்த ஆவியானுடைய செயலுக்கு நம்மை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா அதாவதுங்க ரிப்பன்டன்ஸ் வந்து ரெஸ்டோர்ஸ் த இன்னொரு காரியம் முக்கியமானது என்னென்னா ரிப்பன்டன்ஸுங்கிறது சரண்டரிங் அவர் செல்ஸ் டு காட் சப்மிஷன் ஆண்டவருக்கு முழுமையாக நம்ம எப்போ கொடுப்பது முற்றுமாக ஒப்பு கொடுத்து அடுத்தது என்ன ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் ஃபெலோஷிப் வித் காட் தேவனோடு நாம் ஒப்புரவாகிறோம் தேவனோடு ஒப்புரவான ஒரு வாழ்க்கையை தான் மனம் திரும்புதல் பவனுடைய வாழ்க்கையில் தான் பார்க்குறோம் ஹி ரிகன்சைல் வித் காட் தேவனுக்கு எதிர்த்து நின்றார் மொழியில் உதைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் இப்போ அவர் தன்னை முழுமையாக அவர் தாழ்த்துகிறது மட்டுமல்ல தேவனோடு ஒப்புரவாகிறார் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஐ மை ட்ரூலி விக்கன்சல் வித் காட் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நான் தேவனோடு ஒப்புரவாக இருக்கிறேனா அதாவது என்னை பார்க்கும் பொழுது அதாவது இன்னும் என்ன ஆதாம் ஏவாள் இழந்து போன அந்த உறவு மறுபடியுமாக புதுப்பிக்கப்படுகிறது ஐ குட் ஹியர் காட் ஸ்பீக்கிங் டு யூ த்ரூ ஹிஸ் வேர்ட் வார்த்தையின் மூலமாக தேவன் என்னோடு கூட பேசுகிறதை கேட்க முடிகிறது கேட்க முடியுமா கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அவர் என்னுடைய ஆவியை உயிர்ப்பிக்கப்படும் பொழுது அது நடைபெறுகிறது ரொம்ப அழகாக ரெண்டு குழந்தைய மூணில் சொல்கிற நம்ம எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாக இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபமாகிறோம் 
Also I changed into the same image from glory to glory even as the spirit of the Lord. Pa manandirumbadal enbadu Paulude vaalkila da nama paakkaranga. And the supreme authority ki avan oppu kodukkaran. Adhu da manandirumbadal enbadu. இது வரைக்கும் மனசு மாம்சம் இரும்பலை செய்து கொண்டிருந்தேன் குறை சொல்லணும் இது இருக்கிற உண்மை நிலையை நான் பேசுறேன் அதனால என்னன்னா சத்தியம் வந்து உருவத்துல தூஷிக்கப்படுகிறது கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையை பேசல நம்ம வாழ்க்கை அதாவது நிறைய வி ஆர் மோர் டாக்கர்ஸ் தேன் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்க்குறது இப்போ நிறைய பேர் உண்மை அதில் சீர்திருத்த சத்தியம் அப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க விலைக்கு ஓட பார்க்குறாங்க அடிப்பா வேண்டாம் இது உண்மையான நிலை நான் அது தவறாக சொல்ல வரல குற்றம் சாட்ட முடியாக நான் சொல்லலை உண்மையான நிலையை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உன் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சத்தத்தை நீ கேட்க முடிகிறதா நான் கேட்குறேன் சேலஞ்ச் உங்களை நான் சவால் விட்டுருக்கேன் கேட்க முடியுமா நிச்சயமா முடியுமே அப்ப உனக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறவனோடு கூட பேசுகிறவர் அல்லவா பேசுகிறவரா அப்ப நீங்க கேட்கல என்னோட பேச நிச்சயமா தேவன் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக அநேக காரியங்கள் இல்லை பேசும் என்னுடைய ஒவ்வொரு நிலையிலுமே நான் வந்து என்ன ஒரு நிச்சயப்படுத்தி கொள்கிறது உண்டு என்னன்னா வாண்டவர் பேசுறாரு இது அவர் இருக்கிறார் அவர் உண்மையுள்ளவர் எவ்வளவோ காரியங்களை நான் உங்களுக்கு எடுத்து பேசுவேன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்ப கத்தனோடு கூட பேசுகிறார் என்ற அந்த அதாவது இணைப்பு ரெஸ்டோர்டு ஏதோ பெரிய ஒரு எங்க சத்தம் கேட்டது இல்ல வெரி ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் கார்டு என்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நம்முடைய ஆவி அதாவது எமாவு சீஷர்கள் இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா எப்படி அந்த இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரியும் இல்ல அவங்க பேசுறாங்க கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா ஆண்டவருடைய காரியங்களை குறித்த ஒரு கொழுந்து விட்டு எரியக்கூடிய காரியம் இருக்கக்கூடுமா அது உண்மையான காரியம் ஒருவேளை நீங்க பல ஆண்டுகள் சீர்திருத்த சத்தியத்தை அறிந்திருக்கலாம் போதிக்கலாம் செய்யலாம் ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னா இது ரொம்ப முக்கியமானது நினைவீங்களே மிக ஆழமானது பாவத்தை விட்டு பழ பாவ வழியை விட்டு திரும்புறது மட்டுமில்ல பவுல் அந்த பேசும் மக்களிடத்தில் பேசும்பொழுது தேவனிடத்திற்கு மனம் திரும்புவதை குறித்தும் இருபத்தி ஓரா அவசரம் அப்போ இருபது இருபத்தி ஒன்றில் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதை குறித்தும் நான் யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் சாட்சி அறிவித்தேன் ரிப்பன்டன்ஸ் தர்னிங் டு காட் தேவன் பக்கமாக நான் திரும்புகிறேன் With all my heart, with all my mind, with all my soul. Now, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that. Can God say? Who is going to say that? If you are going to say that, you are going to say that. But you are not going to say that. Can God trust you? Can God trust you? ஆண்டவர் உன்னை நம்ப முடியுமா பவுல் சார் என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று நீ என்னை உண்மையுள்ளவன் என்று நீ ஆர் யூ ட்ரூத்ஃபுல் டு காட் அவருடைய மகிமை என்ன விரும்புறியா உன்னுடைய சுய மகிமை என்ன விரும்புறியா உன்னை பற்றி நாலு பேர் பிரதாமா பேச முடியான காரியம் உனக்கு தேவையா இல்ல யோவான் சானப்பல் அவர் பெருகணும் நான் சிறுகணும் அவ்வளவுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இதுதாங்க மனம் திரும்புதல் அதாவது மனம் திரும்புதல் என்பது complete surrender to the authority of god devunudaiya adhigarathukku mulumaiyaga naan ennai keelpaduthuvathu da manam thirumbathu devunodu naan oppuravagathu da manam thirumbathu rest ay paul adha solra oppuravagathil uliyan solrar adhu romba mukkiyamaanadhu illai devunodu naan oppuravagiren i reckon self is gonna perfect illa paripoornamaanavan alla ana devunodu naan oppuravagiren அப்ப ஆண்டவரோடு நான் ஒப்புரவானா அதை இழந்து போன அந்த ஐக்கியம் என்பது தேவனோடு நாம் குறவு கொண்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஆவியானுடைய அந்நோனிய ஐக்கியம் 
with the spirit of god fellowship with god இப்ப என்னுடைய உறவு யாரோட இருக்கிறது தேவனோட இருக்கிறது மனுஷனோட இல்ல மனுஷனோட இல்லன்னா இந்த தேவனோட உறவு அப்ப தேவனோடு என்னுடைய உறவு நெருக்கமாக இருக்கிறதா நான் ஒருவேளை ஊழியம் செய்யலாம் பிரசங்கம் பண்ணலாம் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் பட் இஸ் மை ஃபெலோஷிப் வித் காட் இஸ் ஜென்யூன் பொதுவாக எனக்கு அடிக்கடி ஆண்டவர் என்னுடைய ஜப வாழ்க்கையை வந்து கொஞ்சம் டவுனாக சரியில்லாமல் போகும் பொழுது ஒன்றும் ஞாபகப்படுத்துவார் என்னென்னா எனக்கு ஆண்டவர் ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியம் எப்போவுமே என்னுடைய இருதயத்தை திறந்து ஆண்டு எடுத்து நான் பேசுறதுண்டு அதாவது ஒரு வழக்கமாக ஜபம் பண்ணுறதுங்கிறது இல்லை ஐ ஓப்பன் மை ஹார்ட் டு காட் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஜபம் அதாவது எல்லாவற்றையும் அவர் இடத்துல நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஃபெலோஷிப் அதாவது அங்கிறது டியூரிங் மை ப்ரையர் டைம் ஜப வேலையில் ஐ ஓப்பன் மை ஹார்ட் டு காட் என்னுடைய பல தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் வருத்தங்கள் முடியாமைகள் இயலாமைகள் மன சோர்வுகள் தளர்வுகள் இது எல்லாத்தையும் என்னுடைய இருதயத்தை நான் திறக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இருதயம் அப்படி அடைபட்டு கிடக்கிறது பல காரியங்கள் அவ்வளோ அடைபட்டு இருக்குது இதில் ஐ மஸ்ட் ஓப்பன் அப் இல்லைன்னா அது பர்ஸ்ட் ஆகிடுமோ தெரியல ஏன்னா அவ்வளவு பாரங்கள் இருக்கு அவ்வளவு விதமான காரியங்கள் இருக்கிறதுனால எனக்கு வேற வழி தெரியாது எனக்கு வேற வழி தெரியாது ஐ கேன் பர்ஸ்ட் அவுட் டு காட் அதை நான் ஆண்டு இடத்துல கொட்டுவதான் அது ரொம்ப அழகா இருதயத்தை ஊற்றி விடுதல் ரொம்ப வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஐ லைக் இந்த வசனம் நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன் போரிங் அவுட் ஆ ஹார்ட்ஸ் டு காட் அதாவதுங்க நான் மனம் திரும்புதல் என்பது ரெண்டு முக்கியமான காரியம் உள்ளடக்கியது ஒன்று டேர்னிங் அவே ஃப்ரம் சின் அண்ட் சின்ஃபுல் வேஸ் பாவத்திலிருந்து பாவத்தின் வழியிலிருந்து திரும்ப டேர்னிங் டுவர்ட்ஸ் காட் தேவன் பக்கம் அந்த டேர்னிங் டுவர்ட்ஸ் காட்ல நான் சொன்ன மாதிரி Accepting the Lordship of Christ. And the Lordship of Christ. That is the Supreme Authority of God. That is not Christ. Not my will. He is 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 not my will. What I am saying is that God is not my will. I am not my will. I am not my will. I am not my will. எதுக்கு இந்த மாதிரி காரியங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளன்னா இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் டு சம் மெடிக்கல் கோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு வாய்ப்பு இருந்தது அரசாங்கம் வேலைக்கு போகிறதுக்கு இட் வாஸ் ஓப்பன் அப்போல்லாம் எக்ஸாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ நான் இடத்துல கேட்டேன் அண்டவரே நான் என்ன செய்ய சுத்தமாக இருக்கிறேன் அப்போ ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக நீங்களும் ஏசையா அறுபத்தி ஒன்று ஆறு ஏசையா அறுபத்தி ஒன்று ஆறில் நீங்களோ கர்த்தரின் ஆசார் என்று சொல்லப்படுவீர்கள் உங்களை நமது தேவனுடைய பணிவிடை கார் என்பார்கள் அதாவது எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி வரணும்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் என்ன வழி நடத்தின ஆண்டவர் அப்போ நான் என்ன டெசிஷன் எடுத்தேன்னா இல்லை நான் கத்தருடைய ஊழியத்துக்கு நான் ஒப்புக் கொடுத்தேன் என்னுடைய திருமண காரியம் ஐ சரண்டர் மை லைஃப் டு காட்ஸ் வெல் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறதுனால எனக்கு பல ஓப்பனிங்ஸ் இருந்தது இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே தீர்வு அதே என்னுடைய சித்தம் என்ன அதை தான் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு எண்ணம் வந்தது ஏன் பிஜி பண்ணால் நம்ம நல்லா ஷைன் பண்ணலாமே பாரிடத்தில் ஜாம் பண்ண ஆண்டர் சொன்னார் பெரிய காரியங்களை தேடுகிறாயா தேடாது அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒன்றும் கற்றுக் கொடுத்தார் தேவனுடைய சித்தத்தை தேட முடியாத ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் இது ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்கிறார் ஆகவே மனம் திரும்புதல் என்பது பாவத்திலிருந்து திரும்பத மட்டுவர்ட்ஸ் காட் அதாவது அவருடைய மகிமை அவருடைய சித்தம் அவருடைய நோக்கம் அவருடைய திட்டம் அவருடைய தீர்மானம் அவருடைய வழி எல்லாம் அவர் தான் ஈஸ் த லார்ட் நாவ் ஜஸ்ட் ஒபேயிங் காட்ஸ் வெல் லே ஒரு அடிமை போல ஆகவே இந்த காரியம் டுவர்ட்ஸ் காட் தேவன் பக்கமாக திரும்புகிறது மூணாவது ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் ஃபெலோஷிப் வித் காட் தேவனோடு கொண்ட உறவு மறுபடியும் ஆதாம் ஏவாலோடு 
இருந்த உறவு மறுபடியுமாக புதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை ஏ காட் ஸ்பீக்கிங் டு யூ தேவனோடு கூட பேசுகிறது இவனால் கேட்க முடியும் ஒருவேளை எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க அப்படின்னா அதாவது காட்ஸ் வேர்ட் ஷுட் பி அலைவ் தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு ஜீவன் உள்ளதாக இருப்பது தான் என்லைட்டனிங் யுவர் மைண்ட் அண்ட் ஹார்ட் உன்னுடைய மனசு இருதயத்தில் அப்படியே புதுப்பிக்கப்படுகிறது தெர் இஸ் அ வார்ம் திங் யூ ஹார்ட் உன்னுடைய இருதயத்தில் அந்த தேவனுடைய பிரசன்னம் கொழுந்து விட்டு எறியவில்லை லிவிங் ஃபார் காட் அவங்களுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னென்னா தேவனுக்காக நான் வாழணும் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யணும் இதுதான் மனம் திரும்புதல் இந்த மனம் திரும்புதல்ங்கிறது ஒரு மிக ஆழமானது ஆனால் நம்ம நிறைய சமயில் மனம் திரும்புதலை குறித்து அதிகமாக சிந்திப்பதில்ல தவறு அது நம்ம ஏதோ நினைக்கிறோம் பட் ரிப்பன்டன்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் குருஷியல் திங் அதான் சொன்னார் பாவிகளை மனம் திரும்புறதுக்கு அழைக்க வந்தேன் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இப்படி இருக்கேன் பொதுவாக நம்ம என்னென்னா நினைக்க கூட மார்னிங் சார்ஜில் பேசும்பொழுது தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி இன்னும் எவ்வளோதான் இன்னைக்கு காலையில் நான் அந்த மெசேஜ் தான் பேச மாட்டேன் திரும்ப இப்போ தான் அதாவது என் வாழ்க்கையில் ஒன்று கற்றுக் கொடுத்தது என்னென்னா நான் பிரசங்கமும் சரி இந்த மாதிரி எது பேசினாலும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆண்டவர் எதை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அதையே தான் போதிச்சு பாதிக்கிற பழக்கம் உண்டு திஸ் இஸ் மை வே ஆஃப் ப்ரீச்சிங் எல்லாமே தான் இதுக்காக சொல்கிறேன்னா கோட் டீல்ஸ் வித் மீ என்னோடு இடைப்படுகிற காரியம் அது அதைத்தான் நான் பேச முடியும் பெருசாக ஏதோ பிரசங்க நிறைய ஆயுத்தப்படுத்தி இது பண்ணி நான் பண்ணுறது இல்லைங்க அவையானோடு கூட கத்தருடைய வசனத்தின் மூலம் தான் வசனத்தின் மூலம் என்னோட அவனரசில் ரெஃபரன்ஸ் பார்க்குறேன் இல்லைன்னு நான் சொல்ல ஆனால் அது முக்கியமாக இந்த கான்செப்டில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையானது போகிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் மனம் திரும்புது அவர் கிருபின் சத்தியம் மனம் திரும்புதலை மிக ஆழமாக பேசுகிறது இட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் காட் ஏன்னா இந்த சத்தியம் எல்லாம் அதாவது சிலுவை பற்றி கெட்டுப்பொருளுக்கு பைத்தியமாக இருக்க ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ தேவ பலனாயிருச்சு த பவர் ஆஃப் காட் அண்ட் சல்வேஷன் இது கத்துறா ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் செஞ்சா தான் வருங்க நான் உருவ உற்பத்தி படுத்திக் கொள்ள முடியாது இட் இஸ் பியூர்லி த ஒர்க் ஆஃப் காட் இன் த சோல் ஆஃப் அ மேன் ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்மாவில் தேவன் தெளிவாக செய்கிற ஒரு காரியம் இதுதான் ஆகவே அவர் தான் எல்லாமே நத்திங் ஆஃப் மைண்ட் மிகுந்த சந்தோஷம் நான் தொடர்ந்து இந்த சத்தியத்தை குறித்து குடும்பத்தில் பேசி வருகிறேன் நாளை தினத்தில் மறுபடியும் நாம் சந்திப்போம் நன்றி